Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kebangkitan Indra Kanam Cerita ini ditulis oleh Kak Fikrama Bagi kalian yang ingin membaca kisah-kisah dari Kak Fikrama Bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi Seperti apa kelanjutan cerita dari Kebangkitan Indra Kanam Tak usah berlama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Setelah mendengarkan penjelasan tentang aura dari Adelia Aku menjadi tertarik untuk mencari tahu hal-hal yang berbau supranatural Dari banyaknya artikel dan diskusi di suatu forum Aku menemukan banyak penjelasan beserta teori Untuk mendapatkan kemampuan supranatural Rata-rata, diantaranya berisikan tentang praktik meditasi, membaca mantra dan berbagai jenis macam puasa. Bahkan di beberapa website, aku melihat ada yang menawarkan jasa pelatihan keilmuan yang berbayar. Pelatihan yang ditawarkan mulai dari harga ratusan ribu rupiah, sampai dengan harga belasan juta rupiah. Sungguh menarik pikirku. Aku seperti telah menemukan dunia baru yang selama ini, tersembunyi dari mata kalayak umum dari semua yang kubaca aku sangat tertarik dengan pembahasan mengenai kodam atau spirit kodam atau spirit itu sebenarnya hanya istilah keren saja sebab biasanya mereka dipanggil hantu jin ataupun setan oleh orang awam setelah membaca dari berbagai sumber yang dapat kusimpulkan adalah kalau mereka bisa dijadikan sebagai teman Atau pendamping manusia Tapi ada yang mau menjelaskan bagaimana cara melakukannya Mungkin itu salah satu rahasia dapur mereka Dari semua metode yang kubaca Saat ini aku hanya bisa mempraktikkan metode latihan meditasi saja Alasannya karena latihan meditasi itu gratis Dan tak perlu menggunakan peralatan apapun Yang dibutuhkan hanyalah tempat yang hening dan nyaman Malam ini aku berencana melakukan meditasi di kamarku sendiri Sesuai dengan petunjuk salah satu artikel yang simpel dan masuk akal bagiku Isinya menjelaskan bahwa meditasi yang hanya berfokus kepada keluar masuknya nafas Jika ada pikiran yang berlalu lalang, cukup dirokan saja Jangan direspon, apalagi dilawan Yang ada efeknya akan membuat pikiran makin liar Yang terpenting adalah untuk tetap memusatkan perhatian pada nafas Saat malam tiba, aku mengambil posisi meditasi duduk bersila Lalu meletakkan kedua telapak tanganku di atas lutut Sebelum melakukan meditasi, aku tak lupa mengecek jam di handphoneku terlebih dahulu Guna memastikan durasi latihanku Setelah memastikan jam tepat berada pada jam 12 malam Aku mulai memejamkan kedua mataku lalu mencoba untuk fokus pada jalur pernafasanku. Suara dari pikiranku pun satu persatu muncul mengantuiku. Layaknya ada orang lain yang sedang mengajakku untuk berdialog dengannya. Tetapi sebelumnya, aku sudah mengantisipasinya, jadi aku bisa lebih mudah memperkuat kesadaranku agar tak larut dalam suasana yang muncul di pikiranku. Semakin lama, aku merasakan nafasku yang tadinya berat berubah menjadi lebih halus, Pikiranku yang tadinya liar juga perlahan-lahan menjadi tenang. Aku merasakan munculnya sensasi damai dan keheningan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Semua distraksi yang ada di pikiranku menghilang. Hanya menyisakan perhatian penuh pada sensasi yang ada di seluruh tubuhku. Sampai pada titik di mana penglihatanku tiba-tiba berubah seketika. Yang ada di pandanganku saat ini hanyalah lorong gelap. Yang tak memiliki penerangan sama sekali Aku merasa bingung dan sedikit panik Sebab apa yang kualami itu terjadi secara tiba-tiba Berbeda dengan mimpi Di sini aku sepenuhnya sadar Dan bisa menggerakkan tubuhku sesuai dengan keinginanku sendiri Aku percaya apa yang kualami ini bukan mimpi Sebab aku sadar bahwa aku sedang bermeditasi sebelumnya Intuisiku berkata bahwa sebenarnya saat ini aku sedang berada di alam yang berbeda. Sejujurnya, aku merasa takut untuk bergerak dan menjelajahi sekitarku, sebab yang ada di pandanganku adalah gelap gulita. 
Aku bahkan tak bisa melihat tubuhku dengan jelas Belum lagi aku pernah mendengar bahwa jiwa seseorang Bisa saja terperangkap di alam gaib Jadi wajar saja Jika rasa takut dan keraguan muncul di dalam hatiku Tetapi di saat aku sedang mengalami dilema Muncul suara pria dengan nada yang lantang memanggilku Berjalanlah ke depan Ucapnya Aku masih ragu Dari mana asal muasal munculnya suara itu Apakah yang berbicara itu makhluk astral Yang ingin berinteraksi denganku Apakah dia memiliki niat jahat atau niat yang baik Aku hanya bisa bertanya-tanya kepada diriku sendiri Tetapi anehnya Suara yang memanggilku itu mengerti Akan apa yang kupikirkan Jangan takut Aku tak berniat menyakitimu Ucapnya Mendengar ucapannya yang berusaha meyakinkanku membuatku semakin curiga Sebenarnya apa tujuannya untuk memanggilku? Mengapa dia tidak mendatangiku langsung? Dari yang kupelajari sebelumnya Para praktisi supranatural tidak menyarankan Untuk mempercayai perkataan dari para makhluk astral Alasannya karena kebanyakan dari mereka sering berbohong Dan menggunakan tipu muslihat Untuk memberdaya manusia Kita sudah pernah bertemu sebelumnya Di depan istanaku Suara itu seakan bergema di pendengaranku Di depan istana Apa istana yang dimaksud itu adalah istana yang pernah kulihat di mimpiku sebelumnya Seingatku yang pernah kutemui di depan istana itu Adalah sosok pria berjubah merah Aku masih mengingat perkataan Adelia kemarin Kalau sebenarnya sosok ini tidak berniat jahat dan hanya ingin menjaga saja. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti ucapannya. Lagi pula aku tak tahu bagaimana cara kembali ke tubuh fisiku di dunia nyata. Dengan hati-hati langkah demi langkah berhasil kubicakan. Hingga aku tak tahu sudah berapa lama aku telah berjalan. Aku melihat munculnya suatu sinar putih dari ujung lorong. Saat mulai mendekati sinar itu. Aku merasa seperti ditarik dan diisap masuk ke dalamnya. Sejenak kemudian, aku pun tersadar bahwa aku sedang berdiri di depan sebuah pintu gerbang istana. Selamat datang. Ucap seseorang dari arah belakangku. Aku refleks berbalik ke belakang dan melihat seorang pria berjubah merah yang sedang berdiri tegak sambil menyelangkan kedua tangannya. Sepontan aku mundur beberapa langkah menjauh darinya. Aku menatapnya dengan was-was, jika aku perhatikan tampangnya tampak seperti lelaki parubaya dengan rambut panjang layaknya seorang pendekar. Yang paling mencolok dari wajahnya adalah tato mirip matahari di dahinya. Melihat figurnya yang nampaknya tak berniat jahat, aku pun mencoba memberanikan diri bertanya kepadanya. Apa sebenarnya tujuanmu untuk mengikutiku? Dulu aku telah berjanji dan ditugaskan oleh seseorang untuk melindungimu. Jawabnya sambil menatapku datar. Siapa seseorang yang menugaskanmu itu? Tanya aku dengan penasaran. Kau tak perlu tahu. Jawabnya dengan suara yang lantang. Pandangan matanya yang angku seakan menatapku rendah. Rasa takutku pun berkurang setelah mengetahui tujuan sebenarnya. Penampilan dan gaya bicaranya yang sangat kaku mengingatkanku dengan karakter di film tema kerajaan. Karena masih sangat penasaran akan dirinya, aku pun mencoba menggali informasi lebih dalam lagi. Boleh aku tahu siapa nama aslimu? Tanya aku sambil memperhatikan ekspresi wajahnya. Kau belum pantas untuk mengetahui namaku. Yang penting saat ini kau telah paham tujuanku. Sekarang sudah waktunya kau kembali ke duniamu Jawabnya dengan respon yang dingin Melihat responnya aku mengerti kenapa Adelia mengatakan sifatnya galak Terlintas di pikiranku mungkin inilah rasanya Berbicara dengan wanita yang sedang datang bulan Tiba-tiba dia menatapku dengan tajam Sepertinya dia bisa mengetahui apa yang baru saja kupikirkan Aku hanya bisa menyengir dan memandang sekitarku Seakan-akan sedang mencari sesuatu Bukannya aku tak mau kembali Tapi bagaimana caranya aku bisa kembali ke dunia aku? Tanya aku dengan bingung sekaligus mengalihkan perhatian Cukup niatkan dengan kuat dan tegas untuk kembali ke ragamu Jawabnya Aku pun mengikuti perkataannya dan tiba-tiba saja tubuhku bergetar dengan kencang 
pandanganku berubah menjadi gelap. Saat getarannya perlahan menghilang, aku akhirnya tersadar bahwa aku telah berhasil kembali ke ragaku yang sedang duduk bersila di atas kasur. Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tak akan bisa terlupakan. Aku tak menyangka bisa mendapat pengalaman seperti ini di meditasi pertamaku. Beberapa saat setelah mengingat dan memikirkan pengalamanku tadi, aku juga tak lupa untuk mengecek handphone yang terletak di sebelahku. Ternyata jam telah menunjukkan angka satu. Akhirnya durasi meditasiku tadi sudah berkisar satu jam. Pantas saja kakiku mati rasa saat ingin digerakkan. Begitu juga dengan sekujur tubuhku yang terasa sangat pegal. Saat aku sibuk meregangkan tubuhku, tiba-tiba aku mendengar suara tawa cekikikan dari luar. Seingatku, sebelum meditasi tadi, semua penghuni kos sudah tidak terdengar lagi suaranya. Aku berpikir bahwa mereka semua sudah tidur dan beristirahat. Tapi aku mulai berpikir lagi, suara cekikikan itu bukanlah suara seorang laki-laki. Jadi itu sebenarnya suara dari siapa? Sebenarnya aku merasa takut, tetapi aku berusaha untuk mengabaikannya dan mengalihkan perhatianku dengan bermain game di handphoneku. Suara itu muncul beberapa kali, lalu tiba-tiba menghilang. Aku menjadi makin parno karenanya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur menggunakan handset, sembari menyetel lagu sekeras mungkin. Suara langkah kaki beserta suara orang yang sedang sibuk berbicara, berhasil membangunkan tidurku. Aku menyadari bahwa para penghuni kos lainnya sudah sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Tanda pagi telah tiba. Walau masih merasa ngantuk, aku terpaksa harus bangun untuk bersiap-siap mengikuti kelas pagi ini. Nantinya aku berniat menceritakan apa yang gue alami kemarin malam kepada Adel, tepatnya setelah kelas usai. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, aku pun berangkat ke kampus dengan mood yang bagus dan bersemangat. Jika aku ingat-ingat sudah lama aku tidak merasa bersemangat seperti ini, Mungkin karena belakangan ini aku sedang tertarik dengan hal-hal berbau supranatural Menggali informasi tentang supranatural seperti menjadi hobi baru bagiku Moodku yang tadinya bagus berubah seketika setelah aku menginjakan kaki di dalam kelas Saat memasuki kelas tak sengaja aku melihat seorang wanita berpakaian putih Dengan rambut panjang acak-acakan yang menutupi seluruh wajahnya Wanita itu hanya berdiri diam, tak bergeming sama sekali di salah satu sudut ruang kelas. Sementara aku hanya bisa dia membeku setelah memandang figurnya. Hingga beberapa saat kemudian, aku mendengar seseorang berbisik di telingaku. Kamu ngelihat cewek yang berdiri di sudut kelas itu ya Ram? Aku terperanjat dan refleks menoleh ke belakang. Ternyata suara itu muncul dari sosok Adel yang sedang berdiri sambil memeluk beberapa buku. Sesaat aku melupakan keberadaan dari wanita yang berdiri di sudut ruangan itu Aku seketika terpana akan penampilan dari Adelia Yang mengenakan kemeja dan celana jeans serba hitam Perubahan yang paling mencolok darinya adalah rambutnya yang diikat dengan gaya kuncir kuda Sejenak aku tak bisa memalingkan pandanganku darinya Ram, kamu dengar aku nggak? Halo? Tanya Adel sambil melambaikan tangannya di depan mataku Eh, iya Del, jawabku gugup. Itu tuh cewek yang lagi berdiri di sana. Kamu bisa ngelihatnya kan? Ucapnya sambil menunjuk ke arah sudut kelas. Aku mengalihkan pandanganku ke arah sudut kelas dan melihat wanita itu masih tetap berdiam diri di sana. Untung saja belum ada mahasiswa lain yang hadir selain aku dan Adel di kelas itu. Kalau tidak, pembicaraan itu pasti akan mengundang perhatian. Cewek itu manusia apa bukan sih Del? Tanya aku untuk memastikan Mana ada manusia pakai daster gituan di kampus Ram? <laughs> Setelah mendengar ucapan Adel Aku akhirnya yakin Kalau yang kulihat itu adalah malu halus Dari karakteristik yang ditunjukkan Aku bisa menyimpulkan Kalau dia adalah salah satu malu halus Yang populer di kalangan masyarakat Indonesia Benar sesuai dugaan kalian Dia adalah kuntilanak Alias Mbak Kunti Itu dia kok diam doang ya Del Apa dia tahu kalau kita lagi ngeliatin dia Tanyaku sembari mengelus bulu kuduku yang berdiri Dia penunggu di sini Ram 
Mereka langsung tahu kok Sama orang yang bisa lihat wujud mereka Jawab Adel Mau aku coba panggil ke sini aja Ram Eh jangan dong Del Dari jauh aja udah serem Jawabku cepat Hahaha <laughs> Bercanda doang Ram Eh Bukannya kemarin kamu bilang nggak bisa lihat mereka Ram Kok sekarang kamu bisa lihat? Tanya Adel dengan bingung Nanti semuanya aku ceritain Habis kelas aja Del Aku pun mengambil posisi duduk jauh dari Mbak Kunti Oh oke okay, Deram Adelia pun mengikutiku dan duduk di bangku sebelahku Setelah menunggu sampai kisaran 5 sampai 10 menit Akhirnya dosen pun tiba di kelas Saat kelas berlangsung aku tak bisa fokus Karena perhatianku terpecah oleh keberadaan Kunti Yang ada di sudut ruangan Sesekali aku memperhatikan ke arah sudut ruangan Karena penasaran Apakah dia masih berada di sana Ternyata Simba Kunti itu masih saja tetap diam di sana Bagaikan sebuah patung Kita sudah dulu pertemuan kali ini Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Ucap dosen sebagai kata penutup Setelah kelas berakhir Aku dan Adel langsung beranjak dari kursi Lalu pergi keluar dari kelas Baru saja keluar dari kelas Aku langsung disuguhi pemandangan yang sangat mengerikan Di sepanjang lorong bukan hanya satu atau dua makhluk halus Tapi ada sekerumpulan dari mereka Yang sedang memandang karaku Rata-rata wajah dan tubuh mereka hancur Dan berlumuran dengan darah Begitu juga dengan posisi mereka Ada yang berdiri, duduk Dan bahkan ada yang merangkak Menempel di langit-langit Aku terkejut setengah mati Badanku spontan gemetaran Melihat penampakan mengerikan semacam itu Refleks aku mengalihkan pandanganku menghadap ke lantai Lalu berbalik badan Dan masuk kembali ke dalam ruang kelas Mahasiswa lainnya hanya menatap lagaku dengan bingung Seumur hidupku baru kali itu aku melihat penampakan semengerikan itu Mereka muncul dengan wajah yang berbagai jenis Mulai dari wanita, pria, anak-anak, nenek-nenek Dan bahkan seperti hewan yang bentuknya tak beraturan Pun muncul di lorong tersebut Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lorong itu Mengapa sampai ada sekumpulan makhluk halus yang bertengger di sana Sementara itu Adel menyadari kondisiku yang sok Dia mengikutiku kembali masuk ke dalam kelas Sembari menepuk-nepuk bauku lalu berkata Jangan takut Ram, ada aku di sini kok Mereka nggak bakal berani ganggu kamu Ucapnya pelan meyakinkanku Mereka semua kok bisa natap aku ya Del? Seakan-akan tahu kalau aku bisa ngelihat mereka Tanya aku dengan badan yang masih gemetaran Karena mengingat pemandangan barusan Emang mereka tahu Ram Kalau lo bisa ngelihat wujud mereka Jawab Adel dengan sabar Padahal sebenarnya dia sudah menjelaskan sebelumnya Aku harus gimana sekarang Del? Aku nggak kuat kalau ngelihat mereka terus-terusan kayak gini Ucapku ketakutan Mau nggak mau kamu harus kuat Ram Soalnya kalau kamu takut Mereka bakal lebih senang gangguin kamu Balas Adel meyakinkanku Aku sih pengennya gitu juga Del Tapi hatiku nggak bisa bohong Kalau aku sebenarnya takut melihat wujud mereka Ucapku lemas Aku juga nggak tahu Kenapa aku dikasih kemampuan buat melihat mereka Tambahku ehm, Bukannya kamu tadi bilang Mau cerita setelah habis kelas Tanya Adel Aku baru saja ingat dan mulai menjelaskan dari hal yang kupelajari lewat internet. Praktek meditasi dan pertemuanku dengan pria berjubah merah itu kemarin malam. Aku berusaha menjelaskan sedetail mungkin supaya tidak ada hal yang terlewat. Kalau menurutku sih indra keenam kamu mulai terbuka Ram. Kayaknya kamu makin sensitif efek dari meditasi kemarin malam. Faktor lainnya ada kemungkinan karena cara kita berdua yang makin dekat Ram. Jelas Adel Hubungannya sama cara kita yang makin dekat apa Del? Tanya aku bingung Analoginya Saat kita berteman dengan penjual minyak wangi Otomatis kita juga bakal ketularan sedikit wanginya Jadi analoginya Saat ini aku ada di posisi penjual minyak wanginya Karena kita sering dekat Energi dariku bikin indera keenam kamu makin tajam Jelas Adel Ada solusi buat nutupnya nggak Del? Soalnya untuk saat ini aku nggak yakin bisa kuat Del. 
Setahu aku sih banyak yang bisa nutup Ram Tapi ujung-ujungnya bakal kebuka lagi nantinya Soalnya sebenarnya semua orang udah punya mata ketiga sejak lahir Hanya aja mata ketiga itu ketutup seiring dia tumbuh dewasa Untuk orang-orang yang mata ketiganya masih kebuka sampai dewasa Bisa dibilang mata ketiganya bakal aktif untuk seterusnya Adel menjelaskannya panjang lebar Membuat otakku sibuk bekerja Mendengar penjelasan dari Adel membuatku panik Muncul pertanyaan di benakku Apakah seterusnya aku harus menerima ini seumur hidupku? Tapi jangan nyerah duluan Ram Ada solusinya kok Ucap Adel tiba-tiba Solusi gimana Del? Tanyaku sigap dengan penuh harap um, Agak susah jelasinnya sih Ram Simbolnya itu semacam punya remote TV yang ada tombol on off-nya. Jadi kamu bisa aktif dan matiin mata ketiga sesuai keinginan kamu. Tapi untuk mencapai tahap itu, kamu harus punya energi yang jauh lebih kuat dari sekarang. Dan harus bisa mengontrol emosi. Intinya sih, kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri, Ram. Mungkin solusi untuk saat ini, kamu bisa coba meditasi secara rutin dulu, Ram. Sepertinya aku lebih banyak menyimak apa yang diucapkan oleh Adel Ketimbang dosen yang menjelaskan lebih dari 2 jam Berarti sekarang aku harus terpaksa jalanin hidup kayak gini ya Del Tanyaku lesu Gak ada pilihan lain Ram Jawab Adel Tiba-tiba Adel meraih tanganku lalu menatap mataku dalam-dalam Kamu pasti bisa kok Ram Percaya sama aku Lalu tanpa berkata apa-apa, Adel membuka pintu kelas, lalu memegang erat tanganku. Dia pun menapakkan kakinya keluar dari ruangan kelas. Begitu juga aku yang terpaksa mengikutinya dari belakang, baru saja keluar dari pintu. Pemandangan itu lagi-lagi muncul di depanku. Segerombolan makhluk halus berwujud mengerikan itu masih pada posisi yang sama sambil menatap kami dengan sinis. Darah manis. Ucap salah satu makhluk halus berwujud wanita dengan wajah yang kosong. Mereka tertawa sembari menatap kami penuh dengan nafsu. Mata mereka yang merah seakan menyala-nyala. Minggir kalian! Teriak Adel yang terdengar menggelegar. Makhluk-makhluk itu seketika terpental dan menjerit kesakitan. Sosok mereka lantas menghilang dari seluruh lorong. Aku kembali sok, tapi kali ini oleh sosok Adelia. Saking kerasnya bunyi teriakan Adel menggema di sepanjang lorong. Orang-orang yang sedang berada di sana tampak kaget, lalu menatap Adel dengan heran. Mungkin yang ada di benak mereka, apakah wanita itu punya penyakit mental? Ayo pergi Ram, ajak Adel dengan santainya sambil menggandeng tanganku. Sementara itu orang-orang yang ada di sana bertepuk tangan dan bersiul melihat kami berdua yang jalan bagaikan pengantin baru. Perasaanku terasa campur aduk, dari yang awalnya takut berubah menjadi kagum, lalu berubah lagi menjadi malu. Entah kenapa aku selalu mengalami hal-hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, sejak mengemban status mahasiswa. Sesampainya di taman, Adel masih saja menggenggam lenganku. Kayaknya udah bisa dilepasin deh, Del. Aku berdiri canggung sembari menggaruk kepalaku, yang sebenarnya tak sama sekali gatal. Adel tersenyum lalu berkata Emangnya kamu udah nggak kuat lagi Ram? Enggak Del Ucapku dengan penuh keraguan Awas di belakang kamu Ram Ucap Adel dengan raut wajah panik Refleks aku berlindung di belakang Adelia Eh Adel seketika menutup bibirnya Dengan kedua tangannya Begitu juga dengan beberapa orang yang sedang lewat Mereka menatapku dengan aneh Para bener nih bercandanya Adel Ucapku kesal Siapa suruh pakai bohong segala Ram? <laughs> Adel lalu menjulurkan lidahnya untuk mengecekku Namanya juga lagi usaha biar berani Del Aku mengeluh dengan lesu Ngomong-ngomong kok kamu bisa berani banget Del? Tanyaku penasaran Karena aku dari kecil udah biasa lihat mereka Ram Wujudnya seseram apapun, jangan takut Ram. Marahin aja kalau berani ganggu kamu. Soalnya mereka makin seneng kalau yang digangguin itu takut. Jelas Adel. Makasih banyak Del, udah mau bantuin. Tapi untuk seterusnya, boleh nggak kalau kita berangkat sama balik ke kampus barengan? Pintaku dengan malu. 
<laughs> Boleh aja Ram Tapi nggak harus pakai gandengan tangan kan Jawabnya sambil menatapku dengan jail Lanjut mulu nih ngeceknya Mending balik aja yuk Del Sebelum pada rame lagi Ucapku buru-buru karena merasa Hawa-hawa tidak enak Mulai muncul di batinku Iya Iya Sini deket sama kakak <laughs> Ejek Adel dan henti-hentinya Begitulah pengalaman pertamaku bertatap muka langsung dengan mereka Para makhluk halus Yang nantinya akan menjadi awal aku mendalami Dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bangsa mereka Ini akan menjadi titik awal aku mulai menemukan apa itu arti dari persahabatan Cinta dan tujuan hidupku Sudah beberapa bulan berakhir sejak aku pertama kali melihat makhluk halus. Hari demi hari ku jalani, kehidupanku yang dulunya sangat monoton dan membosankan mulai berubah. Hampir setiap harinya aku dapat melihat hal yang baru, walaupun 90% darinya berhubungan dengan hal gaib. Aku mulai terbiasa merasakan kehadiran mereka dan mencoba berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Aku menyadari bahwa mereka juga punya kehidupan. Dan cerita masing-masing Dari cerita yang ku dengar langsung Ternyata sebagian besar dari mereka Memiliki kehidupan yang tragis Dan menyedihkan Perasaanku yang dulunya takut Berubah menjadi rasa iba Setelah mendengar cerita kehidupan mereka Aku menyadari Betapa beruntungnya aku yang masih bisa hidup Menjadi manusia Tapi tak jarang juga Aku menemui makhluk halus Yang bersifat licik dan jahat Yang suka menggoda manusia untuk melakukan perbuatan sesat Saat menemui jenis seperti itu, aku selalu mencoba menghindar dan menghiraukan ucapannya Mereka pasti menawarkan kesenangan duniawi yang instan Contohnya seperti harta kekayaan, kekuasaan, dan wanita Mereka hanya akan menyamarkan konsekuensi dan bayarannya kepada target Sejak itu, aku melakukan latihan meditasi rutin setiap harinya Khususnya pada malam hari Efeknya aku menjadi lebih peka dan sensitif Akan energi dari dunia mereka Dari semua sisi meditasi yang kulalui Aku belum mengalami pengalaman yang sama Dengan meditasiku yang pertama Sosok merah itu masih menjadi misteri bagiku Hubunganku dengan Adelia juga terasa semakin dekat Kami hampir selalu bersama mulai dari berangkat ke kampus Mengerjakan tugas Dan bahkan nongkrong bersama Saking akrabnya bahkan banyak yang menanyakan tentang hubungan kami sebenarnya Mereka menanyakan apa hubungan kami cuma sekedar teman saja atau lebih dari itu Tapi aku selalu menyangkalnya karena tak mau membuat Adelia merasa tidak nyaman Seperti yang dulu aku katakan, aku tak mau berekspektasi banyak Karena aku sudah merasa nyaman dan takut hubungan kami retak karena membahas hal semacam itu Sedangkan hubunganku dengan Stephen menjadi agak renggang karena aku jarang berinteraksi dengannya sejak ospek selesai. Dia lebih sering bergaul dan bepergian dengan teman barunya. Aku bisa memahaminya karena sifatnya yang ramah dan supel, membuatnya disukai banyak orang. Jadi otomatis dia memiliki banyak lingkaran pertemanan yang tak ku ketahui. Pada suatu hari, sewaktu aku sedang bersama Delia, sedang mengerjakan tugas bersama, Di gazebo kampus Tak sengaja aku melihat Stephen yang sedang duduk di sudut gazebo Berduaan dengan seorang wanita yang tak ku kenal Dari kejauhan aku bisa melihat mereka Yang lagi asik bercanda dan tertawa Mereka tak memperdulikan sekitar Dunia bagikan cuma milik mereka berdua saja Saat aku sibuk memandangi mereka berdua Tiba-tiba Adel berbicara Awas copot matanya Ram Serius banget ngeliatin orang lagi pacaran <laughs> Aku cuma penasaran doang kok Del Soalnya udah jarang ketemu sama Stephen Eh tahu tahu dia udah punya kebetan aja Balasku Dari rumor yang ku dengar sih pacarnya Stephen itu kakak tingkat Ram Ucap Adel membeberkan informasi Seingatku dulunya dia selalu pacaran dengan yang lebih muda darinya Dari dulu anak itu suka berceloteh kepada aku Kalau lebih menyukai daun muda ketimbang wanita yang lebih matang darinya Dengan alasan dia ingin menjadi yang lebih dominan Tapi aku tak terlalu menganggapnya serius Karena aku tak suka mencampuri masalah privasi orang lain 
Setelah kejadian itu, aku jarang melihat Stephen berada di kos. Dia jadi terbiasa pulang larut malam. Bahkan beberapa kali dia tak pulang. Aku mengetahuinya dari lampu kamarnya yang padam seharian. Sepatu yang biasanya diletakkan di depan pintu kamarnya juga tak ada di tempat. Selang beberapa hari kemudian, Stephen mencoba untuk meminjam uang dariku. Dia beralasan bahwa uang bulanannya telah habis terpakai untuk membeli pakaian. Padahal seingatku Stephen tak pernah sekalipun meminjam uangku sejak kami kenal dari kelas 1 SMP. Aku jadi merasa curiga dan berusaha untuk menyelidiki kebenarannya. Beberapa kali saat dia pergi keluar, aku mengikutinya secara diam-diam. Dari apa yang kulihat ternyata dia selalu menemui wanita yang bersamanya kemarin. Tempat mereka bertemu bisa dibilang termasuk kafe dan restoran yang mewah di Jakarta. Pantas saja Stephen yang setauku tak pernah kekurangan dari segi finansial bisa sampai meminjam uang dari orang lain. Hari demi hari berlalu, setelah mengikuti beberapa kali, aku pun tak tahan lagi. Aku berencana untuk membicarakan langsung ke Stephen. Aku berpikir sudah sepantasnya untuk mengingatkannya sebagai teman. Menurutku wanita tersebut hanya ingin memanfaatkan Stephen, terbukti dengan gaya pacaran mereka yang selalu terkesan mewah. Dari pengamatan dan intuisiku, semua biaya itu ditanggung oleh Stephen. Besoknya, aku sudah standby menunggu Stephen muncul lewat tengah malam, sama seperti hari-hari sebelumnya. Sejujurnya, aku merasa tak enak karena ini masalah privasinya. Tapi batinku kian gelisah, seakan ada yang tak beres dari wanita itu. Sekitar jam 2 malam, Stephen akhirnya kembali di kos. Aku langsung mengambilnya dan mengajaknya berbicara di kamarnya. Fon, kok belakangan ini lo pulang kemalaman terus ya? Tanyaku sekaligus mengikutinya masuk ke dalam kamarnya. Biasalah Ram, lo tahu sendiri kan? Aku orangnya suka bergaul. Lagian kita udah mahasiswa kali Ram. Pulang jam segini mah udah wajar. Jawabnya dengan enteng sembari merebakan tubuhnya di kasur. Iya aku tahu Fon, tapi masalahnya belakangan ini aku ngeliat lo makin kacau. Artinya pergaulan lo efeknya nggak baik buat kehidupan lo yang sekarang. Ucapnya dengan serius. Santai aja kali Ram. Kok lo jadi serius gitu sih? Lagian kan itu urusan aku. Kenapa lo yang heboh dah? Ucapnya sambil menatapku sinis. Aku langsung to the point aja Van. Sebenarnya belakangan ini lo cuma jalan sama pacar lo doang kan? Tanya aku belak-belakan. Lo tahu dari mana kalau aku lagi jalan sama pacar? Jawabnya dengan nada tinggi. Kalaupun iya, emangnya itu salah? Aku merasa suasana semakin memanas dan mulai tak terkendali. Tapi entah kenapa aku merasa Stephen berbeda dari biasanya. Dia yang sangat berpikir rasional, tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat temperamental. Aku merasa ada sesuatu yang salah dari dirinya. Ternyata sesuai dugaanku, saat aku melihat ke belakang Stephen, tiba-tiba muncul sesosok wanita mengenakan gaun merah. Wajahnya tampak hancur dan berlumuran darah. Dia berdiri di belakang Stephen dan melototiku dengan mata merahnya yang menyala. Aku terkejut dan refleks mengalihkan pandanganku ke arah lain. Bulu kuduku seketika berdiri menjadi jadi. Tubuhku bahkan sampai gemetaran. Berbeda dengan makhluk-makhluk halus yang selama ini kulihat di kampus, Aku merasakan energi yang lebih besar dan menakutkan muncul dari makhluk itu. Rasa haus darah yang menggebu-gebu seakan ingin memangsaku muncul dari makhluk itu. Aku merasa dia sengaja menunjukkan rupa itu kepadaku sebagai ancaman bahwa dia akan menyerangku habis-habisan jika ingin membantu Stephen. Aku cuma mau ngingetin lo doang, Fen. Aku nggak mau lo kenapa-napa. Ucapku sembari menatap ke lantai. Lalu dengan cepat melangkah keluar dari kamar Stephen. Eksistensi makhluk itu pun mengkonfirmasi dugaanku. Sesuatu yang tak beres memang nyata pada Stephen. Sepertinya dia terkena pelet guna-guna dari wanita yang selama ini dianggapnya pacar. Aku tak habis pikir bagaimana bisa ini terjadi kepada Stephen. Malam itu aku tak bisa tidur karena sibuk berpikir mencari solusi untuk menyembuhkan Stephen. Dari pengaruh guna-guna wanita itu Tapi tetap saja Aku tak bisa menemukan solusi 
Satu-satunya yang terbesit otakku adalah untuk menemui Adelia dan bertanya kepadanya yang lebih ahli. Besoknya saat kami bertemu, aku menceritakan semua tentang apa yang terjadi dengan Stephen. Mulai dari perubahan sikap Stephen selama beberapa bulan ini, sampai dengan penampakan wanita bergaun merah itu. Adelia pun tampak terkejut karena tak menyangka seorang Stephen terkena pelet. Jadi menurut kamu ada solusi buat nyembuhin Stephen dari guna-guna itu nggak Del? Tanya aku dengan serius. Pertama-tama, kita harus nyingkirin sosok yang kamu lihat kemarin dari badannya Stephen. Jawab Adel. Kamu tahu caranya Del? Tanya aku lagi. Adel mengangguk lalu perlahan menjawab. Aku harus ketemu langsung sama Stephen Ram. Buat cross check dan interaksi langsung sama makhluk itu. Aku berpikir sejenak lalu bertanya Gimana kalau makhluk itu nggak mau lepas dari Stephen? Artinya waktunya perang Ram Maksudnya kamu mau ngelawan makhluk kiriman itu Del? Apa kamu sanggup? Kalau beresiko mending kita cari alternatif lain yang lebih aman aja Del Ucapku cepat karena khawatir Melihat reaksiku Adel pun tertawa lalu menggeleng-gelengkan kepalanya Ya, kayaknya kamu anggap remeh sama kemampuanku ya Ram Nanti aku buktiin deh biar kamu bisa percaya sama aku Ucapnya dengan percaya diri Aku cuma bisa menggelengkan kepala dan pasrah Karena aku tahu keputusannya tak bisa diganggu gugat lagi Adel bukanlah tipe orang yang mudah dibujuk jika sudah memutuskan sesuatu Detik itu juga aku berjanji pada diriku Untuk bisa melepaskan Stephen dari jerat pelet wanita itu Setelah Adelia memutuskan untuk menemui Stephen, aku berencana mengajak Stephen ke daerah yang lebih sepi, tempat di mana aku Arif mencek tempat di mana Arif mencekatku dulu. Aku tidak memilih di kos karena tidak mau mengganggu penghuni kos yang lain. Selain itu, aku juga ingin menjaga nama baik dari Stephen. Jadi aku dan Adel memutuskan untuk merahasiakannya. Besoknya, bagaikan seorang mata-mata. Aku kembali mengikuti Stephen secara diam-diam Dari sore hingga menjelang malam hari Dia masih saja bersama wanita yang sama Mereka juga masih berada di lokasi yang tetap mewah Aku pun mengawasi dan menunggu di warung yang tak jauh Cuma berseberangan dengan lokasi mereka Menunggu mereka membutuhkan waktu yang sangat lama Sampai-sampai pemilik warung dan pengunjung lainnya Mengajakku berkenalan dan berbahasa basi Hitung-hitung lumayan juga untuk mengisi waktu luang Ketimbang aku harus melamun dan menatap layar HP terus-terusan Setelah berjam-jam aku menunggu Akhirnya mereka muncul keluar dari pintu kafe Sambil bergandengan tangan Jika aku perhatikan sepertinya mereka masih belum berniat pulang Padahal saat itu layar di handphoneku telah menunjukkan jam 10 malam Aku tak tahu apa yang akan menjadi rencana kegiatan mereka selanjutnya Aku hanya bisa membuntuti mereka diam-diam Ternyata destinasi mereka selanjutnya Adalah sebuah toko pakaian yang tak jauh dari posisi kafe sebelumnya Tanpa aku sadari aku telah menunggu Stephen hampir semalaman Di saat dia sedang bersenang-senang Aku hanya bisa bermain game di handphone Seraya menunggunya pulang Aku hanya bisa menanti dan berharap mereka bisa pulang Secepat mungkin Setelah berkisar setengah jam kemudian Akhirnya mereka keluar membawa beberapa kemasan tas plastik Tampak Stephen dan wanita itu berpelukan Lalu sesudahnya mereka langsung berpisah di jalan Setelah sekian lama akhirnya Stephen pun pergi pulang menuju arah kos Aku pun bergegas mengikutinya Aku tak lupa mengirim pesan ke Adelia untuk datang Dan bersiap di lokasi yang sudah kami rencanakan Saat posisi Stephen sudah mendekati kos Aku langsung lari mencegatnya Ven, aku mau ngomong sama lu sebentar Ucapku Bisa ikut aku nggak? Stephen tampak terkejut melihatku yang muncul secara tiba-tiba Mau ngomong apaan emangnya? Kalau lu cuma mau nasehatin aku kayak kemarin Mending kita nggak usah ngobrol Jawabnya dingin Enggak kok Ven, ada masalah lain yang mau aku ngomongin Kalau ngobrol di kos takut ada yang nguping ntar Aku sengaja memasang ekspresi gelisah untuk mengelabuinya Melihat ekspresi gelisah dariku tampaknya Stephen mulai percaya dan akhirnya menyetujui mengikutiku. Tak lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di lokasi. 
Di sana tampak sosok Adelia yang sedang berdiri di dekat tiang listrik. Stephen tampak bingung dan memandang kami dengan curiga setelah melihat keberadaan Adelia. Ini maksudnya apaan? Kenapa ada Adel di sini? Tanya Stephen dengan curiga. Aku hanya diam tak menanggapinya. Aku memandang Adelia yang mulai bergerak mendekati kami. Suasana malam yang tadinya hening mulai berubah menjadi mencekam. Muncul perasaan tak nyaman. Sebab aku merasa seperti banyak pandangan mata yang tertuju padaku. Tiba-tiba banyak muncul suara tawa cekikikan, tangisan dan juga ceritan wanita dari berbagai arah. Bulu kuduku bergidik, spontan aku langsung bergerak, mengambil jarak menjauhi Stephen, lalu mendekat ke Adelia. Saat aku memperhatikan sekitarku, aku menyadari bahwa kami sudah dikelilingi oleh kain putih yang sedang melayang-layang. Makhluk-makhluk itu muncul menampakkan perwujudan mereka yang berupa kuntilanak berwajah hancur. Jika ku taksir secara kasar, mungkin jumlah mereka ada sekitar 50-an. Perlahan mereka mulai mendekati kami, tetapi Stephen tak sadar akan hal itu. Dia hanya berdiam diri dan memandangi kami berdua dengan tatapan yang kosong. Tak lama kemudian, kuntilanak merah yang kulihat kemarin muncul dalam seketika. Dia melayang di samping Stephen. Mengelus-elus lehernya dengan kuku yang panjang. Dia menatap kami layaknya sedang mengecek. Jangan mengganggu urusanku. Teriaknya dengan suara melengking. Pergi. Dan jangan ganggu temanku lagi. Atau kita perang sekarang juga. Ucap Adel dengan datar. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya mengecamku. Jawabnya dengan senyum menyeringai. Tiba-tiba muncul sosok pria di belakang Adelia yang menggunakan baju sirah berwarna emas. Rambutnya panjang dan wajahnya terlihat cukup tua. Dia memegang sebuah tombak panjang dengan gagah yang berkilau-kilo. Ujung tombak dan tatapannya yang tajam kian tertuju pada kundilanak merah itu. Binasakan mereka semua, perintah Adel. Seketika semua kundilanak yang mengelilingi kami berteriak histeris. Dan mulai bergerak menyerang penjaga Adelia Tak tinggal diam Penjaga Adelia bergerak jauh lebih cepat Dan menusuk para kuntilanak itu Dengan membebi buta Tusukan tombaknya berhasil Membuat lubang besar di tubuh para kuntilanak itu Mereka yang terkena Serangan tombak itu menjadi histeris Lalu lenyap dan melebur seketika Tetapi Berbeda dari ekspektasiku, Para kuntilanak itu bukannya makin melemah Mereka malah semakin beringas Menyerang pria itu dengan kuku panjang mereka Sementara itu pria itu dengan mudahnya bisa menangis Dan membalikan setiap serangan Pemandangan sadis dan mengerikan itu berhasil membuatku sadar Bahwa inilah perang yang dimaksud oleh Adelia kemarin Dalam sekejap jumlah kundilanak itu berkurang setengahnya Sembari Adelia fokus memperhatikan penjaganya Aku menyadari kundilanak merah itu mulai bergerak Mendekati posisi kami Mau tak mau aku mulai berlari menjauhi posisi Adelia untuk memancingnya Karena aku tak ingin makhluk itu mengincarnya Sementara itu Adel terlambat beraksi akan gerakanku yang tiba-tiba Jangan Ram Teriak Adel Saat itu penjaga Adelia sedang sibuk melawan kuntilanak lainnya Sehingga dia tidak bisa membantuku Saat kuku panjang dari kuntilanak merah itu hampir meraih wajahku Tiba-tiba dia malah menjerit kesakitan dan terpental beberapa meter ke belakang Aku menoleh dan melihat pria berjubah merah sudah berdiri Sambil menyilangkan tangannya di sampingku Dia menatap gondil anak merah itu dengan tatapan arogan serta remeh Layaknya sedang melihat makhluk lemah yang tak berdaya Entah kenapa muncul perasaan aman di batinku Setelah merasakan kehadirannya Aku merasa percaya bahwa pria itu tak akan kalah dari gondil anak merah Sialan Kenapa kalian mencampuri urusanku? Jerit kuntilanak anak merah itu histeris. Rambutnya berembus tinggi. Seakan diterpangin badai. Pria berjubah merah itu meresponnya dengan tatapan jiji. Bagaikan sedang melihat kotoran lalu berkata. Cepatlah lenyap dari pandanganku. Kuntilanak anak merah itu berteriak semakin histeris. Kukunya tiba-tiba memanjang. Sampai seukuran sebuah penggaris. Rasa haus darah darinya semakin menjadi-jadi. Ledakan energi dari sosoknya kian memuncak. Makhluk itu tak mau menyerah juga dan tetap berusaha menyerangku.
dengan serangan terkuatnya. Dasar kepala batu! Ucap pria berjubah merah singkat. Lalu dia bergerak secepat kilat hingga hilang dari pandanganku. Beberapa detik kemudian, aku melihatnya sedang mencekik leher si kuntilanak merah dengan satu tangan. Ampun, aku menyerah. Tolong lepaskan. Ceritnya memohon ampun. Sudah terlambat. Balas pria itu dingin. Kuntilanak itu masih terus menerus menjerit kesakitan sambil memohon ampun. Tapi pria itu tetap tak memperdulikannya. Hingga selanjutnya. Aku hampir tak percaya dengan apa yang ada di pandanganku. Aku melihat pria itu mencabut kepala kuntilanak itu bagaikan sedang mencabut rumput liar. Tampak badan kuntilanak itu tergeletak di tanah tanpa kepala. Sedangkan kepala kuntilanak yang dipegang pria itu mulai terbakar dan berubah menjadi debu. Pria itu menoleh dan menatapku sesaat lalu menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata. Kejadian barusan terjadi dalam kurun waktu beberapa detik saja. Saking cepatnya, aku masih kesulitan untuk merespon apa saja yang baru kulihat barusan. Di sisi lain, pertarungan penjaga Adelia juga akhirnya selesai. Para kuntilanak yang tersisa langsung kabur saat mengetahui pemimpin mereka sudah dikalahkan. Adel yang tak jauh dariku langsung berlari mendekatiku. Kamu gak apa-apa kan, Ram? Ucapnya khawatir sambil memandangi dan mengecek tubuhku. Aku gak apa-apa kok, Del. Balasku dengan senyum tipis Pemandangan brutal barusan masih menyerap pikiranku Kenapa kamu pakai menjauh segala sih Ram? Ucap Adel dengan kesal Aku bisa tanganin kok Aku kira kamu gak nyadar tadinya Del Aku hanya menggaruk kepala dengan canggung Bukan masalah itu Ram Kalau kamu sampai kenapa-napa Ucapannya tiba-tiba terpotong Matanya kian tampak berkaca-kaca Aku terkejut dengan reaksi Adel. Kenapa dia bisa sampai emosional seperti itu? Apa jangan-jangan dia... Tapi sebelum menghayal sejauh itu, sepertinya aku mulai memahami Adel. Setelah mengenalnya beberapa bulan ini, aku menyadari bahwa di balik sikapnya yang tampak kuat, sebenarnya dia menyimpan hati yang lembut di dalam. Maaf, Del. Ucapku pelan. Lain kali jangan sampai kayak gitu lagi, Ram. Ucap Adel manyun sembari mengusap kedua matanya yang berair. Iya, iya Del. Balasku sambil menantawa. Kok malah ketawa sih? Ucap Adel kesal. Kamu imut Del. Tanpa sadar ucapan itu keluar dari mulutku. Kami berdua diam hening seketika. Aku panik sedangkan Adelia malu. Tambak dari wajahnya yang memerah. Aku juga mencari cara untuk memecahkan kecanggungan ini. Perlahan aku menyadari bahwa Stephen masih diam berdiri dengan pandangan mata yang kosong. Perasaanku bercampur antara merasa lucu dan merasa bersalah karena melupakan keberadaannya. Aku langsung mendekatinya lalu menggoyang-goyangkan tubuhnya. Van, bangun Van. Ucapku berkali-kali hingga perlahan matanya mulai berkedip. Matanya yang kosong telah kembali hidup. Eh Ram, kita lagi ada di mana nih? Tanyanya dengan bingung sambil menoleh melihat situasi sekitar. Nanti aku jelasin, Fen. Kita pulang ke kos dulu. Jawabku. Lah, kok ada Adel di sini? Udah gelap-gelapan gini. Kok kita bisa di sini ya? Raut wajahnya berubah menjadi kaget. Bawel lo ah, ayo cepat pulang. Jawabku. Tapi badanku kok lemas banget nih, Ram. Kayak orang yang udah nggak makan seminggu nih. Aku pun menyadari suaranya sangat lesu Begitu juga dengan lututnya yang kemetaran Nih minum airnya dulu Van Ucap Adelia sembari menyerahkan botol Stephen lalu meminum air di botol itu Seperti orang gurun yang sudah tak minum berhari-hari Tampak tenggorokannya tak henti-hentinya bergerak naik turun Pelan-pelan weh Ucapku agak panik Hahaha <laughs> Gak tahu kenapa rasanya gerah banget Ram Stephen lalu berselonjor di lantai Baru kali ini aku melihat figurnya yang tampak linglung seperti itu Karena lu belum mandi kali Ucapku mencoba mencairkan suasana Stephen lalu mengendus-endus tubuhnya sendiri Lalu berkata Lah ini badanku masih wangi parfum Tapi aku habis dari mana ya? Kok pakai parfum segala? Ucapnya bingung 
Balik aja yuk udah tengah malam nih Ajak Adel Aku mengangguk tanda setuju Lalu memapas telepon menuju kos Di perjalanan aku tak sengaja mendongak ke atas Di pandanganku pun tampak sekumpulan binatang yang bersinar terang Di antara gelapnya langit Aku berharap kisah kami akan berakhir seindah langit Di malam itu Sampai di sini dulu ceritanya. Nanti kan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.